എല്ലാവർക്കും ലണ്ടൻ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം എങ്ങനെ യു കെയിൽ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയി തീരാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റുകളായിട്ട് പലരും ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചേട്ടാ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റുകൾ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡീഷൻ എന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റീൻത്ത് എഡീഷൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ആണ് ഇന്നത്തെ ലണ്ടൻ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ എങ്ങനെ യു കെയിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആവാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരനായിട്ട് തന്നെയുള്ളൊരു സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ യു കെയിൽ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണ് ഇലക്ട്രിക്കലിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ സി ബി എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ആണോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കണം എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ അദ്ദേഹവും ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 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 തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡീഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഞാൻ ബേസിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് നാട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളത് കുറച്ചു നാള് ഖത്തറിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ മലയാള മനോരമയിലായിരുന്നു ജോലി അപ്പോ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആർക്ക് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻത്ത് എഡീഷന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡീഷന്റെ ഈ ഇതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ബ്രൗൺ ബുക്ക് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് അമൻമെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അമ്പത് പൗണ്ട് ആണ് വില ഏകദേശം എണ്ണായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് യോഗ്യതയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ ബുക്കിലേക്ക് മാറി അത് അമൻമെന്റ് വണ്ണും ഇത് അമൻമെന്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ ബുക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡീഷൻ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സാം എത്രത്തോളം കഠിനമാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്നുള്ള ഐ ടി യുടെ ബുക്ക് ഇതായിരുന്നു ബ്ലൂ ബുക്ക് ഈ ബ്ലൂ ബുക്ക് ആയിരുന്നു ആദ്യം ഇറക്കിയത് അത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഇറക്കിയത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് പുതിയ റിവിഷൻ വന്നു ആ റിവിഷൻ വന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് അമൻമെന്റ് ടു ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യ എഡീഷന്റെ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ബുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് തുറന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ പരീക്ഷ പാസ്സാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് പേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം എട്ട് ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻഡിസിസ് ഉണ്ട് ടേബിൾ ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ടേബിൾ ഓഫ് ടേബിൾസ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേജ് ഉള്ള ബുക്കാണിത് ഈ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേജ് ഉള്ള ബുക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളും കാര്യങ്ങളും ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ടേബിൾസ് ഉണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ കാണാതെ
ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകാം പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് നമുക്ക് പുസ്തകം കൊണ്ടുപോകാം ഈ പുസ്തകം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക ആ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ശരി ഉത്തരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാം പാസ്സായി നിസ്സാരം അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നാം നമുക്ക് നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നാം കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ട് റെഗുലേഷൻസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാത്ത് ടബ്ബുകളെ സോണുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാത്ത് ടബ് ഉള്ള ഏരിയ സോൺ സീറോ സോൺ വൺ സോൺ ടു അങ്ങനെ ഓരോ സ്പേസിങ്ങുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ ടബിന് ശേഷം ഇത്ര സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡോറിലേക്ക് ഈ ഡോറിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ബാത്ത് ഇട്ട് സോൺ സീറോയിൽ നിന്ന് സോൺ വണ്ണിലേക്ക് എത്ര എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ദൂരത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ബോക്സ് വരേണ്ടത് എന്ന് പോലും നമ്മളൊരു വീട് പണി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യണ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു ആൾട്രേഷൻ വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുക ഏത് സോണാന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് ഏരിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള അകലം പാലിച്ചിട്ട് മാത്രം നിയമം പാലിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പാർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് ഓരോ അപ്ഡേഷൻസും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വഴിയാണ് പതിനേഴാമത്തെ സെവൻറ്റീൻത്ത് എഡിഷനിൽ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഈ പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകരുത് അപകടത്തിലേക്ക് മാറും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റീൻത്ത് എഡിഷനിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊടി തട്ടി പൊടി തട്ടി പൊടി തട്ടി എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അറിവുകളായിരിക്കും ഓരോ എഡിഷനിലും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ടന്റുകളിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത റിവിഷൻ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അടുത്ത റിവിഷൻ്റെ വീണ്ടും അങ്ങനെ 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 ഓരോ റിവിഷൻസും മാറി മാറി പിന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡിഷനിൽ അമൻമെൻറ്റ് ടൂവിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ അധികം അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫോണുകൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ പി റേറ്റിംഗ് എത്രയാണ് ഇനി കേബിളിൻ്റെ കറണ്ട് കാര്യം കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെ വളരെയധികം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് എത്രാമത്തെ പേജിലാണ് എത്രാമത്തെ ടേബിളിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഉള്ളതെന്ന് നോക്കി ആൻസർ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി മോണിറ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലായിരിക്കും എക്സാം ഉണ്ടാവുക രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ടൈം ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റിൽ നിന്ന് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാം മുപ്പത്താറ് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് എണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സബ്മിഷൻ ചെയ്യാം എന്നാലും മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻത്ത് എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ജയിക്കാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ടഫ് ആണ് എന്നാലും
ഒരു സാധനങ്ങളും ഈസി ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കിങ്ങുകളൊന്നും ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൈലൈറ്റർ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കറണ്ട് കാരിയിങ് ടേബിൾ എത്രയാണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ആ ഒരു പേജ് കണ്ടെത്തി നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് പോയി നമുക്ക് അത് നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഈ പുസ്തകം മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടല്ല എയ്റ്റീൻ എഡീഷൻ നേടേണ്ടത് ഈ പുസ്തകത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും എയ്റ്റീൻ എഡീഷൻ എക്സാം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുകയാണ് ഒരു സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പോകുമ്പോൾ ആ പീരിയോഡിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പേജ് എടുക്കുക മൂന്നാമത്തെ പേജ് കണ്ടൻറ് പേജിലേക്ക് പോവുക കണ്ടൻറ് പേജിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് പാർട്ട് സിക്സിലാണ് പാർട്ട് സിക്സിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനീഷ്യൽ വേരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പീരിയോഡിക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇനീഷ്യൽ വേരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ആന്ന് കണ്ടെത്തുക വേഗം തന്നെ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രയും വേഗത്തിൽ നമ്മൾ മറിച്ചെടുക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു പേപ്പറൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫോറിലെത്തി പേജ് നമ്പർ ടു തേർട്ടി ടു ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫോറില് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സീക്വൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കൃത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റിങ് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂസ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര വേണമെന്നൊന്നും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഈ ഈ ഒരു ബുക്കിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ത്രീ വൺ ഡോട്ട് വൺ ഫോർ ത്രീ വൺ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ കണ്ടക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഫോർ ത്രീ വൺ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഒരു ഈ റെഗുലേഷൻ എത്രയാണ് എന്താണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേജ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ആദ്യം എടുക്കുക ആ ഫോർ ത്രീ വൺ എടുക്കുക ആ വണ്ണിൻ്റെ ഡോട്ട് വൺ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കുക ആ പോയിന്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ലൈനുകൾ അതേ സെൻറ്റൻസ് തന്നെയാണോ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക പഠിക്കുക അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സാം നമുക്ക് തോന്നുന്നു നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കൂളായിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എഡീഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനലുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡിൽ ഈ യു കെയിൽ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ